గెడ్డం ఫుల్ గా రావాలి అనే కోరిక ప్రతి అబ్బాయికి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫుల్ బియర్డ్ అనేది మగతనంకి పవర్ కి లీడర్షిప్ కి మరియు వివేకంతో ముడిపడి ఉంటుందని పురుషులు నమ్ముతారు ఈ వీడియోలో నేను ముఖ్యంగా మూడు విషయాల గురించి మాట్లాడతాను అవేమిటంటే ఒకటి గెడ్డం పెరుగుదల అనేది ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోలా ఎందుకు ఉంటుంది అని రెండు గెడ్డం పెరుగుదలలో మనకి ఉన్న అపోహలు ఏంటి అని మూడు గెడ్డం పెరగడానికి మనం చేయాల్సింది ఏమిటి అని వీడియోని ఎండ్ వరకు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి మీకు ఒక క్లియర్ క్లారిటీ అనేది దొరుకుతుంది అంతేకాకుండా గెడ్డం విషయంలో మీకున్న అపోహలు కూడా తొలగిపోతాయి సో ఇంక లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గో టు ద టాపిక్ సో ఫస్ట్ వన్ గెడ్డం పెరుగుదల అనేది ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కోలా ఎందుకు ఉంటుంది దీనికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి మగవాళ్ళ శరీరంలో గెడ్డం పెరిగేందుకు సహాయపడే మెయిన్ హార్మోన్ టెస్ట్రాస్టిరాన్ కొంతమంది పురుషులకు ఈ టెస్ట్రాస్టిరాన్ హార్మోన్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా కలిగి ఉంటారు అందువల్ల వారికి పూర్తి గెడ్డం వస్తుంది మరికొంతమందిలో ఈ టెస్ట్రాస్టిరాన్ లెవెల్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి అందువల్లనే ప్యాచ్ బియర్డ్ అంటే పలచన గెడ్డం వస్తుంది సో గెడ్డం పెరగాలి అనుకునేవారు ఈ టెస్ట్రాస్టిరాన్ హార్మోన్ని బూస్ట్ చేయాలి అది ఎలా అనేది కూడా మీకు వీడియో లాస్ట్లో నేను చెబుతాను అండ్ ఇంకా సెకండ్ రీజన్ వచ్చి మనిషి చర్మంపై వెంట్రుకలు అనేవి నెలకి ఆ రంగులం వరకు పెరుగుతాయి కాబట్టి మీ చర్మం మీద మీ గెడ్డం పెరుగుదల అనేది కొంతవరకు ఆధారపడి ఉంటుంది మీ ముఖ చర్మం అనేది క్లీన్గా ఉంటే గెడ్డం పెరుగుదల అనేది కూడా వేగవంతం అవుతుంది సెకండ్ వన్ గెడ్డం పెరుగుదలలో మనకి ఉన్న అపోహలు ఏంటి సో మనకందరికీ కూడా మెయిన్గా రెండు అపోహలు ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వయసు విషయానికి వస్తే గెడ్డం విషయంలో మెయిన్గా టీనేజర్స్కి ఎక్కువ డిజపాయింట్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది ప్యాచ్ బియర్డ్ అంటే పలచని గెడ్డం వస్తే వారికి ఇంకా ఫుల్ బియర్డ్ రాదేమో అనే టెన్షన్లో ఉంటారు అసలైన నిజం ఏమిటంటే మీ గెడ్డం అనేది మీ వయసు పెరిగే కొద్దీ ముదురుగా ఒత్తుగా మారుతుంది పలచని గెడ్డం ఉన్నవారికి కూడా కాలక్రమేణా ఒత్తుగా అంతా కవర్ అవడం జరుగుతుంది ఈ గెడ్డం అనేది కొంతమందిలో త్వరగా ఒత్తుగా పెరగడం అనేది తక్కువ వయసులోనే జరుగుతుంది మరికొంతమందిలో ఈ గెడ్డం అనేది ఇరవై దాటాక మరికొంతమందిలో ఇరవై ఐదు దాటాక అతి కొద్ది మందిలో ముప్పై దగ్గర అవుతుండగా ఇలా ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క వయసులో పూర్తి సామర్థ్యంతో ఈ గెడ్డం అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది ముప్పై తర్వాత కూడా పూర్తి గెడ్డం రాకపోతే అప్పుడు మీరు బాధపడాలి మీ జీన్స్లో పూర్తి గెడ్డం అనేది లేదు అని సో అప్పటి వరకు కూడా మీరు నిరుత్సాహపడకండి మీరు కావాలంటే కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ వారి ఎంగేజ్లో ఉన్నప్పుడు బిఎడ్ని ప్రజెంట్ బిఎడ్ని కంపేర్ చేసుకోండి మీకే అర్థమవుతుంది ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కో ఎడ్జ్తో ఈ బిఎడ్ గ్రోత్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంది అని మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ పిక్స్ కూడా నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను సో మీకే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇంకా రెండవ అపోహ కొంతమంది పలచని ప్యాచ్ బియర్డ్ ఉన్నవారు షేవింగ్ చేయడం వల్ల బియర్డ్ అనేది త్వరగా ఒత్తుగా పెరుగుతుంది అని నమ్ముతారు ఇది కూడా ఒక అపోహ మాత్రమే మీరు షేవింగ్ చేసినప్పుడు మొదట్లో వచ్చే కొంచెం గెడ్డం మందంగా ఉన్నట్లు మీకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మూలాల దగ్గర ఉన్న వెంట్రుకలు చివరల కంటే ముదురుగా ఉంటాయి కాబట్టి మీకు అలా అనిపిస్తుంది కానీ మీ గెడ్డం పొడవు పెరిగాక మీకే అర్థమవుతుంది నిజానికి మీ గెడ్డం పెరుగుదలకి మీ షేవింగ్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు అంతలా షేవింగ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మంత్లీ వన్స్ చేసుకోండి సో అప్పటి వరకు దాన్ని న్యాచురల్గా పెరగనివ్వండి వయసు పెరిగే కొద్దీ మెల్లగా కవర్ అవుతూ వస్తుంది మీరు ఈ అపోహాన్ని నమ్మి పదే పదే గెడ్డం చేస్తే మీ ముఖం గరుకుగా రఫ్గా మారుతుందే తప్ప గెడ్డం పెరుగుదలలో ఎలాంటి మార్పు రాదు ఇంకా ఫైనల్ వన్ గెడ్డం పెరగడానికి మనం చేయాల్సింది ఏమిటి బియర్డ్ పెరుగుదలకు సహాయపడే సెవెన్ న్యాచురల్ యూస్ఫుల్ టిప్స్ని ఇప్పుడు నేను మీకు షేర్ చేస్తాను ఫస్ట్ వన్ మెయింటైన్ హెల్తీ స్కిన్ ఆరోగ్యకరమైన చర్మం ఆరోగ్యకరమైన మందపాటి గెడ్డానికి పునాది మీ ముఖ చర్మానికి తగినంత తేమ ఉన్నప్పుడే వెంట్రుకల పెరుగుదల వేగంగా ఉంటుంది అందుకే ఈ తేమ కోసం మీరు మంచి మాయిశ్చరైజర్లని ఉపయోగించడం అవసరం 
మీ ముఖాన్ని క్రమం తప్పకుండా శుభ్రపరచడం మరియు కరగడం అనేది రక్త ప్రసరణను ఉత్తేజపరుస్తుంది చర్మాన్ని ఎక్స్ఫోలియేట్ చేస్తుంది గడ్డం పెరుగుదలకు అడ్డుపడే చనిపోయిన చర్మ కణాలను తొలగిస్తుంది అంతేకాకుండా మీ చర్మ రంధ్రాలను తెరుస్తుంది మంచి మాయిశ్చరైజర్ మీ చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది ఫలితంగా మీ గడ్డం పెరుగుదల వేగవంతం అవుతుంది ఇలా కాలక్రమేణా మందపాటి గడ్డానికి దారితీస్తుంది సెకండ్ వన్ డూ ఎక్సర్సైజ్ డైలీ మీ గడ్డం యొక్క నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి రోజులు మీరు చేయగలిగే మొదటి విషయం మీరు రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం మీ గడ్డం పెరుగుదలకి ఎక్సర్సైజ్కి కనెక్షన్ ఏమిటి అని అనుకోవద్దు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వలన మన శరీరంలో టెస్టోస్టెరాన్ ఉత్పత్తి అయ్యే లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు మన శరీరంలో జుట్టు పెరుగుదలకి కారణం ఈ టెస్టోస్టెరానే అంతేకాకుండా ఎక్సర్సైజ్ అనేది మీ శరీరంలో రక్త ప్రసరణ కూడా పెంచుతుంది దీనివల్ల మీ జుట్టు గడ్డం కుదురులకి వాటి ఫాలిక్యూల్స్కి రక్త ప్రసరణ బాగా జరగడం వలన అవసరమైన అన్ని పోషకాలు అందుతాయి ఎక్సర్సైజ్ వలన టెస్టోస్టెరాన్ మాత్రమే కాదు డిహెచ్టి అంటే డైహైడ్రో టెస్టోస్టెరాన్ అనేది కూడా రిలీజ్ అవుతుంది టెస్టోస్టెరాన్ లాగానే ఇది కూడా గడ్డం పెరుగుదలకు సహాయపడుతుంది థర్డ్ వన్ రెడ్యూసింగ్ స్ట్రెస్ మెయిన్గా స్ట్రెస్ని తగ్గించుకోండి మీరు మీ జీవితంలో ప్రతి దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించి స్ట్రెస్ని పెంచుకుంటే మీ బాడీలో కార్టిజాల్ అనే స్టెరాయిడ్ హార్మోన్ అనేది ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది ఈ కార్టిజాల్ అనేది ఎక్కువగా రిలీజ్ అవ్వడం వలన దీని ఎఫెక్ట్ అనేది టెస్టోస్టెరాన్ మీద పడుతుంది అంతేకాకుండా స్ట్రెస్ అనేది మీ రక్తనాళాలను నిర్బంధిస్తుంది ఫలితంగా రక్తం ద్వారా లభించే పోషకాలు అనేవి జుట్టు గడ్డం కుదురులకు చేరడం అనేది తగ్గిపోతుంది ఈ స్ట్రెస్ వలన మీరు సరిగ్గా నిద్రపోలేరు తగినంత నిద్ర లేకపోవడం అనేది కూడా మీ గడ్డం పెరుగుదలపై ప్రభావం చూపిస్తుంది ఇలా స్ట్రెస్ వల్ల ఎన్నో రకాల నష్టాలు అనేవి మీ బాడీకి కలుగుతాయి అందువల్ల స్ట్రెస్ని తగ్గించుకోవడానికి అవసరమైతే మెడిటేషన్ లాంటిది కూడా చేయండి ఫోర్త్ వన్ మెయింటైన్ గుడ్ స్లీప్ శరీరంలో టెస్టోస్టెరాన్ అనేది మనం నిద్రపోయిన సమయంలోనే రిలీజ్ అవుతుంది మీ శరీరంలో ఈ టెస్టోస్టెరాన్ అనేది ఎక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే మీరు రాత్రిపూట కనీసంగా ఎనిమిది గంటల మంచి స్లీప్ అనేది వేయండి అమెరికన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ జర్నల్ రెండు వేల పదకొండులో చేసిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే ఎవరైతే ఐదు గంటలు లేదా అంతకన్నా తక్కువ సమయం నిద్రపోతారో వారిలో టెస్టోస్టెరాన్ లెవెల్స్ అనేవి పదిహేను పర్సెంట్ వరకు పడిపోతాయి అని తెలిపారు సో అందుకోసమే మంచి నిద్రను మెయింటైన్ చేయండి ఈ మంచి నిద్ర అనేది మీ స్ట్రెస్ని కూడా తగ్గిస్తుంది మిమ్మల్ని యాక్టివ్గా ఉండేలా చేస్తుంది డ్యామేజ్ అయిన స్కిన్ సెల్స్లను కూడా రిపేర్ చేస్తుంది ఫలితంగా బియర్డ్ గ్రోత్ అనేది ఫాస్ట్ అవుతుంది ఫిఫ్త్ వన్ ఈట్ గుడ్ ఫుడ్ మీ గడ్డం పెరుగుదలకు మెయిన్గా కావాల్సింది ప్రోటీన్స్ ఈ ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ని అంటే చికెన్ మటన్ ఎగ్ ఫిష్ లాంటి ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఫుడ్ని తింటూ ఉండండి మీ బియర్డ్ పెరుగుదలకు కావలసిన అన్ని పోషకాలు ఈ ఆహారం తినడం ద్వారా మీ శరీరానికి అందుతాయి అంతేకాకుండా నారింజ ఎండు ద్రాక్ష బంగాళదుంపలు బచ్చల కూర వీటిలన్నిటిలో కూడా న్యూట్రియన్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవి కూడా మీ డైట్లో చేర్చుకోండి సిక్స్త్ వన్ అప్లై బియర్డ్ ఆయిల్ గడ్డం ఒత్తుగా పెరగాలి అనుకునేవారు మొదటి రోజు నుంచి మంచి బియర్డ్ ఆయిల్ని ఉపయోగించడం స్టార్ట్ చేయండి ఈ బియర్డ్ ఆయిల్ వలన ఎలాంటి నష్టం లేదు ఇది మీ గడ్డం కింద ఉండే చర్మాన్ని తేమగా ఉండేలా చేస్తుంది ఫలితంగా గడ్డం వలన దురద చుండ్రు లాంటివి రావు మీ గడ్డం అనేది కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితుల ఫలితంగా త్వరగా దెబ్బతింటుంది ఈ బియర్డ్ ఆయిల్ అనేది అలా దెబ్బ తినకుండా ఉండడానికి మీ గడ్డం పైన తేమతో లాక్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా మీ గడ్డంలో న్యాచురల్ ఆయిల్స్ని కోల్పోకుండా కాపాడుతుంది అండ్ ఇంకో విషయం సోప్ అనేది మీ గడ్డంని మొద్దుబారేలా చేస్తుంది మీరు కావాలంటే ఎప్పుడైనా మీ జుట్టుకి షాంపూకి బదులు సోప్ని యూజ్ చేయండి బాత్ అయ్యాక మీ జుట్టు అంతా చిక్కుగా మొద్దుగా అయిపోతుంది సేమ్ బియర్డ్ విషయంలో కూడా ఇదే జరుగుతుంది అందుకే బియర్డ్ ఆయిల్ అనేది ఉపయోగించండి ఇది స్మూత్గా చేయడంలో బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఫైనల్గా ఇంకోటి హెడ్ బాత్ చేసే టైంలో మీ హెయిర్తో పాటు మీ బియర్డ్కి కూడా కండిషనర్ షాంపూని అప్లై చేసి వాష్ చేయండి అండ్ లాస్ట్ వన్ డ్రింక్ వాటర్ రోజులో కనీసంగా రెండు పాయింట్ ఐదు లీటర్ల వాటర్ని తాగండి ఇలా వాటర్ తీసుకోవడం అనేది మీ చర్మం తేమను కలిగి ఉండేలా చేస్తుంది అంతేకాకుండా మీ శరీరాన్ని లోపలి నుండి శుభ్రపరుస్తుంది మీ చర్మాన్ని డీహైడ్రేట్ అవ్వకుండా ఫ్రెష్గా ఉంచుతుంది అండ్ ఫైనల్లీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా గడ్డం పెరుగుదలలో మీకు పేషెన్స్ అనేది ఉండాలి మీరు సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వెయిట్ చేస్తే ప్యాచి బియర్డ్ ఉన్న వారికి కూడా ఫుల్ బియర్డ్ అనేది వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నాను మీకు ఒక క్వశ్చన్ మీ ఫేవరెట్
ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే జస్ట్ లైక్ చేయండి చాలు ఎవ్రీ వీక్ నేను మెయిన్ ఫ్యాషన్కి సంబంధించిన టిప్స్ అనేవి ఇలానే పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అవన్నీ కూడా మీరు కూడా పొందడానికి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్